സാരഥിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സാരഥി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്നുള്ളതായിരിക്കും മേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റ മാത്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആൾ എപ്പോഴും എൻ ടി വിനെ ജോയിൻ ചെയ്താലും വരാറുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹോം ഡെക്കർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫാബ്രിക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഹോം ഡെക്കർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഗസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദി ഷോ ലിറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് എൻ ടി പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാകും കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്സും ഫാബ്രിക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ആയിട്ട് കളയുന്ന സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടാതെന്ന് തോന്നുന്ന പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ഫാബ്രിക് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്നുള്ള മോഡലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോൾസ്ട്രി സ്റ്റോഴ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓരോരു കാറ്റലോഗ് തരും എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഷീ ഹാഡ് ഗിവൺ ഓഫ് ദീസ് അത് ഒരു സീസൺസും ട്രെൻഡ്സും കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ വരും സോ ഇത് കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആർട്ട് സെൻറ്ററിൽ ക്രാഫ്റ്റ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല മോഡലിൽ കളർ കളേഴ്സ് ലേ ഔട്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു മൈൻഡിലുള്ള യെസ് ഒരു നല്ല കളേഴ്സ് അറിയാവുന്ന നല്ലതായിട്ട് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇതിൽ നല്ല പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ കുറച്ച് ൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാവുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്വല്ലറി പീസ് വല്ല ഇടുകയാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ നൈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കാരണം ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഇരിക്കണ്ടേ അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു വലിയൊരു പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇടാൻ പറ്റും അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഓ അതൊരു പെയർ ആയിട്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് എന്ന് വോളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പെയർ ആവും ഒറ്റയൊരെണ്ണമായിട്ട് വെക്കാതെ ഒരു പെയർ ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാൽ സോ ശരിക്കും ഇതിന് എനിക്കൊന്ന് ഇല്ല ഇത് വെക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കറക്ട്ലി ആ ലേ ഔട്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരണം അതെങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നല്ലോണം പ്ലേസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലൂ ഒക്കെ തേച്ച് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫാബ്രിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫാബ്രിക്സ് ഒക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കശവ് സാരി ഒക്കെ വെക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ ഒരു ചെറിയ ഗോഡ് പീസ് ഡയറ്റീനെ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വെക്കും ഇപ്പം ഫ്രെയിം ഇല്ലാതെ ടൈറ്റായിട്ട് ഫാബ്രിക്കിനെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ഇതിപ്പം ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇടയ്ക്കൊന്നും കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിലെ അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ സാധനം ഇപ്പം ഓം നേരം ഒരു സ്റ്റിക്കറോ നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ഓം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടാം ഒരു ഇന്ത്യൻ തിനിക്ക് ഡെക്കറിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ചിലവർക്ക് ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണർ ചൈനീസ് കോണർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ഡെക്കർ പീസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഒരു എത്നിക് പീസ് വെക്കാം വോളിങ്ങനെ വെക്കാം ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഐഡിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സംഭവമായിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീവിങ് മെത്തേഡാണ് വീവിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ സെയിം യാൺ ആണത് നമ്മുടെ നിറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യാൺ യാണിൽ ചെയ്തതാണ് സോ ചെറിയൊരു മിനി കാർപ്പറ്റ്
ബാഗിന്റെ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ആയിരുന്നു ബാഗെല്ലാം പോയി ഫ്ലാപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് മാത്രം സേവ് ചെയ്തു ഇത് പോൾ സ്ട്രീയിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ മജിലീസിന്റെ ഫാബ്രിക് ആണ് അത് മജിലീസ് ഫാബ്രിക് അത് അവിടെ ആ ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ടാസിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം ഫെൽറ്റ് പീസസ് ആണ് അവരുടെ ഈ വിള ഈ ട്രഡീഷൻസ് അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ അതിന് ആ എലമെന്റ്സിനെ എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഈ ലാസ്റ്റില് അത് അതിന്റെ ഒരു അതൊരു കംപ്ലീഷൻ തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വേറൊരു കളർ ഇടാതെ സെയിം അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട് ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിന്റിംഗ് ജനറലി ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് യാണാണ് നമ്മുടെ നെറ്റിംഗ് സെയിം നെറ്റിങ്ങിന്റെ അത് അഗെയിൻ കാർഡ് ബോർഡ് ആണ് അതിന്റെ ബേസ് കാർഡ് ബോർഡ് ആണ് അതിന്റെ ബേസ് ജൂട്ട് ജൂട്ട് കവർ ചെയ്ത് കാർഡ് ബോർഡിന് പിന്നെ പുറയിൽ ഓരോ ടഫ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വിട്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ആ കള കോമ്പിനേഷൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തെയ്യത്തിനൊക്കെ കാണത്തില്ല അതുപോലത്തെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബഹോ സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു വോളിൽ വോളിൽ തൂങ്ങി കിടന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയായത് കാണാം യെസ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ കാര്യം വേസ് ടു കവർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഓൾസോ സോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ പുറയിൽ ഒട്ടിച്ചതും സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ വെച്ചു അപ്പം ഒരു എമർജൻസി വന്നാൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിനും യു ഡോ ഹാവ് ടു നെയിൽ എനിത്തിങ് ഇതെല്ലാം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂവോ അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അത് എലിഫൻസ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാഗ്സ് ആണ് വളരെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻഡ് ഇന്ത്യൻ ബാഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ സൽവാസിന്റെ പീസുകൾ എംബ്രോയിഡറി പാച്ചസ് ഇന്ത്യൻ സാരീസിന്റെ ഡെക്കേഴ്സ് സൈഡിലുള്ള ബോർഡേഴ്സ് അതെല്ലാമാണ് മൊസൈക്ക് പാറ്റേണില് അത് ആ ടേപ്പസ്ട്രി ആയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മൊസൈക്ക് പാറ്റേണിന് ചുറ്റും എല്ലാ ബ്ലോക്കിന് ചുറ്റും ഒരു ഒരു യാണൂടെ പോകുന്നുണ്ട് സോ അത് എടുത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ പോലെ വെറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ് ടു ഗിറ്റ് ടു ദ ടെയ്ലർ അപ്പം ടെയ്ലർ ടെക്നിക്കലി അവർക്ക് ചില സ്കിൽസ് അറിയാം സോ അവർ പറയും ഇതിന് ബാക്കിങ് വേണം വോളിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ സോ അവർ ബാക്കിങ് ഇട്ട് തന്നു ദ ക്ലോസ്ഡ് അപ്പ് എവറി തിങ് ആൻഡ് ദൻ ഇൻസ്റ്റാൻഡ് അപ്പം ക്വിൽറ്റിങ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലതാണ് ദ they know how to stitch things yeah, and put things in place yeah. um, quilting a korchu jewelry techniques design the principles idella onnu ariyengil nalla daariki idella cheyyala cheyyala paattu kuda namukku enna cheyyanam okay adu pole hanging sambhava le hanging da onnu pinne adum circuit boards cover cheyan vendi undakkana chere oru oru thadi kashan oru long piece of wood undayirunnu carpentry ellam kaiyappam waste aayittu vanna oru wood so athrayam thanne neela undayirunnu aa circuit boardinum അത് യാണെല്ലാം കെട്ടി കെട്ടി അതും ഡിഫറെന്റ് ലെങ്സിലാണ് കെട്ടി വെച്ചത് പിന്നെ ആ യാണിന് ഒരു മോണോട്ടണി ഉണ്ട് അതെ ഒരേ കളർ വരുന്നത് ഇവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ബ്രൗൺ ആൻഡ് വൈറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്ററോ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി അൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അതിനാണ് കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ബെൽസ് പോലെ കളേർഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പർ മാഷയും കൊണ്ട് ചെയ്ത് ബെൽസ് ആണ് പിന്നെ ബീഡ്സ് ബീഡ്സ് എല്ലാം കെട്ടി വെച്ചു സോ ഒറ്റ നോട്ടിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്ററിന്റെ ഒരു പ്ലേയും ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്ലേ ഒറ്റ ഒരു കളറും ഒരേപോലെ കിടന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ആ യാണിന്റെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കാർഡ് ബോർഡിലാണ് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് 
ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലൂം ആണ് സോ ടെക്നിക്കലി ഇങ്ങനെ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ ചെയ്ത് ആ നീഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യാൺ വെച്ചും ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ബാൻഡ് വെച്ചും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ബാൻഡ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ യാൺ വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലുക്ക് ബാൻഡ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ബാൻഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാൻഡ്സ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നിടത്ത് യു ക്യാൻ പുട്ട് വൺ ബട്ടൺ തേർ സ്റ്റിക്ക് ബട്ടൺ തേർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ചു വരുന്ന ഇതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു സോ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബട്ടണോ സ്റ്റിക്കറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ വീ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് വിൽ യു ഡൂ വിത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാനുണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ വെക്കാം സോ കൂടുതലും അമ്മമാരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ദ ലൈക്ക് ടു കീപ് കുട്ടികളുടെ ചെറുതിലത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് അവരിങ്ങനെ വീ ചെയ്തെടുക്കും കുട്ടിയിട്ട പഴയ ഉടുപ്പിന്റെ ഭാഗവും ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തത് വെച്ച് പിന്നെ കൊച്ചിന്റെ പടവും വെച്ച് അതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കും സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു സെയിം ഐഡിയയിൽ ഇതൊരു പുറയിലൊരു ഫ്രെയിമിന്റെ ഡെക്കറേഷൻ പോലെ അവർ ചെയ്തു ും <laughs> 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 സൂപ്പറായിട്ട് വേണം നടക്കട്ടെ തിരക്കിനിടയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ടോപ്പിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സാരഥിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരി